。我认为，工人们付出了劳动，就应该收到相应的劳动报酬。被告必须马上支付原告所有工资。志林和这些农民工没有任何雇佣关系。我们把项目承包给了建筑公司，建筑公司老总因为涉嫌行贿被抓了，搞得我们也很被动。我听说明天你要订婚了。你把你奢侈昂贵的婚礼建筑在剥削之上，你心安吗？请问我订婚和我们的纠纷有什么关系？我觉得对方律师站在一个道德的制高点上，抹杀别人劳动致富的行为。同样都是劳动致富，您挣的是大钱，他们挣的是小钱，可不代表小钱就不是钱。相反，小钱是他们的活命钱。跟我有什么关系？因为你现在在说谎。证据。说最近总是心脏不舒服吗？人家担心你，就来看看你啊。没事儿，别老没事儿没事儿的，给你约的医生记得要去看啊。好，我记住了。明天就是订婚仪式了，我又看中了一套礼服，要不要跟我去试一下？呃，这事儿你定就行，我起码你都知道，公司还有好多事儿呢，我得赶紧回去了。嗯，好吧。嗯。休庭，改日再审。哎呀，这个案子比我想象的要难多了。原著的案子不就这样吗？小林总，我提醒你一下，下次我们再见面就不是民事诉讼这么简单了。哎，你听说过合同欺诈吗？还真没有。这样吧，晚上我请你吃饭，你好好给我讲讲什么叫合同欺诈。你别请我一个人吃啊！你要是诚心诚意的话，你介意我明天带着这些民工去你的订婚宴上吃一顿吗？没问题，志林请得起，随时欢迎。行，宴未定。今天是不是会有很多人都伤心啊？有人伤心，就有人开心。小杨，今天是双喜临门呐！啊，喜正和喜瑶，啊，喜结良缘，我们两家今后还要紧密的合作，立成今后，真是我们的天下了。等的就是这天。小杨，我这弟弟你看得住吗？要不要帮你忙啊？大哥，这样不行就散养呗，只要看高兴就行了，是不是阿开？嗯，哎呦呦呦，你是境界啊！你瞧瞧人江家大小姐，哎呀，你这一结婚就成了林家的救命稻草了。志林集团和江氏企业都在你名下，换句话说，半个历程都是你的。哥，别这么说，谁都知道，奶奶跟爸最喜欢的是你，我呢，只不过是个棋子儿。来，你看镜头，笑一下。一、二、三。怎么回事？有几个民工闹事儿，我去看一下。你在法庭上和俺们说的话可算数，林总，我们没有钱坐公交，我们都是走着过来的，所以说时间晚一点了。你这饭局没耽误吧？对啊，没耽误，来的正是时候。周律，你和你的当事人的做法，让我印象非常深刻。林总，您的订婚仪式现场也让我印象深刻。花了多少钱？五十万还是一百万？您在这风风光光的订婚，你可曾想过我的当事人已经很久没有吃过一顿饱饭了？你放心，我答应过你和你的当事人，让你们享受志林集团的慈善救助，我一定说到做到。朱门酒肉臭，路有冻死骨，你好自为之。如果时间停留在那一刻，该有多好。林启正会安安心心的去当他的新郎，继续过着花天酒地的生活，而我
，也会幸福的嫁给浩然，心满意足的为人妻、为人母。可是命运，却给了我们相反的结局。哥，没事吧？没事。最喜欢的就是登上山顶这种感觉，仿佛天地和你我之间没有任何阻隔了，这种感觉特别爽，特别伟大。何赞成，我也好喜欢。这是我第二喜欢的感觉。为什么是第二呢？第一的感觉是什么？第一，就是和你在一起啊。嫁给我，你知道吗？从刚认识你的时候，我就把她埋在了这儿，就等着有一天你亲自来娶。走，嫁给我。歇会儿，歇会儿。我提醒你啊，你在集团的账可是有点乱。你觉得管闲事吗？我还真就管了。爸上个星期还问到这事儿，到时候要真查到你，别怪我没提醒你。哎，你怎么跟你妈似的啊？你做人不要那么狠毒，好不好？你再说一遍试试。我再说一万遍，都有一个事实是不容改变的。当年你妈怎么被赶出林家的？就是因为她那一把火把房子烧了，差点把我给烧死。你妈实际上就是一杀人犯。谢谢你肯嫁给我，我的心永远属于你。
病人出现心衰竭，强行利尿，心力来零点二克，静脉推。是。布塞米二十毫克，胡斯坦丁二十毫克，静脉推。是。大伯，哥到底怎么了？上一次我就和你们说过了，病人得的是扩张性心肌病，因为年轻，所以感觉没什么大碍，发了病也不来医院检查。错过了保守治疗的最佳时机，现在发病了，非常危险啊！医生，那现在怎么办呢？现在只能是尽快做心脏移植手术。心脏移植？对，而且越快越好。错过了这机会，就恐怕就来不及了。所以现在当务之急的就是赶紧找到匹配的心脏。喂，姐，我正忙着呢，你什么事儿啊？啊，什么？人民医院？哦哦哦，好好好，我马上来。姐，姐，我来了，我来了。哎呦，不要哭，不要哭，怎么回事啊？到底怎么回事？啊？我跟浩然去登山，他为了救我掉到山崖下面去。周小姐，有个情况要跟您说一下。病人现在虽然心跳、呼吸还存在，毕竟是受伤太严重了，实际上已经已经脑死亡了。姐，姐，姐，姐，都快。都是我不好，如果不是因为我，浩然怎么会变成现在这个样子？姐，你别这么说，让我怎么跟伯父交代？我跟他打过电话了，他应该在来的路上吧。<笑>周小姐，有件事情，我想跟你商量一下。周小姐，我们发现病人以前签署过一份器官捐献志愿书。行，你那边有消息吗？有一个患者已经签了这个器官捐献证书，这个人的血型啊什么的和他完全吻合。真的？哎，现在处在一个脑死亡状态，还有生命特征。那我们是不是只能等着呀？你不能怎么办呢？这怎么了？阿 Ken， 阿 Ken， 你是不是醒了？啊，我去叫医生。张医生，心脏移植的事儿，你帮我又问过了吗？问了，可是二十七床家属的情绪还是很激动，刚才就把我赶出来了。我估计啊，他是不可能同意的。其实病人家属的心情我是能理解的，可是五床病人的心脏随时都有可能停跳，真的是等不及啊。医生，五床病人醒了，麻烦您去看一下。好，好，我马上就去。姐，浩然哥签订器官捐献委托书的事儿，你一点也不知道啊？知道了，我也不能替他做主。我只是他的未婚妻，我没有权利替他做这么重大的决定。那还是等伯父来了再说吧。
董事长，嗯，邹律师来了。邹律师，这是董事长。你好，邹律师。您找我？啊，邹律师，我听说你的未婚夫遭到了不幸，而且现在处在脑死亡状态，是吧？我们的命运相同啊，都将面临失去亲人这种痛苦。可不同的是，你失去的是恋人，而我是亲生儿子。你跟我说这些是什么意思啊？啊，就是说，我儿子声名垂危，需要马上做心脏移植手术。我听说。你的未婚夫已经签了这个捐赠协议书，而且血型和我的儿子完全匹配，所以，对不起，你能明白我的意思？我能明白，我特别理解你。但是我的未婚夫他现在还活着。是我知道。你知道还跟我说这样的话，你不觉得你太自私了吗？是，对不起，我是太自私了。但是我希望你理解我作为一个父亲即将要失去儿子的这种心情，我实在无路可走。我希望你能理解一下我。浩然虽然只是我的未婚夫，但是他在我心里跟亲人是一样的。他为了救我才躺在那里，在我心里，只要他能多活一分钟，只要他能多活几一秒钟都是好的。你能理解我吗？对不起，对不起，是我不好，对不起。我不应该这样，就当你没有见过我好。林启正，你应该见过他。我也知道你对他的看法，但是那毕竟是一条生命所有的功能都在衰退，可能没几天。你别听他们胡说，会有希望的，真的。好，浩然，浩然，浩然，浩浩浩然，别走。医生，怎么样？对不起，我们尽力了。你，这，啊，好人，哎呀，好人
呢？情况很危险，希望你们能有个思想准备，没有健康的心脏离去。我们实在是无能。对不起，我没有照顾好浩然。生死由命吧。我了解浩然，这也是他会做出的选择。小雨啊，以后你的路还很长，好好保重吧。接下来，你打算怎么办？我想离开这儿。也好。那你什么时候回来呢？我不知道。等我什么时候站在这儿，不再指望浩然突然冒出来冲我笑，可能那个时候我就可以回来了吧。憋了都半年了，烦都烦死我了。移植心脏是个非常复杂的手术，没你想的那么简单。<笑>来，我再给你检查一下啊。其实我的身体也没事了，现在没什么我不能干的呀。你好好听听。你的身体状况我比你更了解，你确实恢复的不错。那我什么时候能出狱啊？啊，这个周三我再给你安排一次全身检查，如果没什么问题的话，周四就能出院。谢谢大夫。
半年后，我又回到了这个让我伤心的城市。原本以为我已经把一切伤痛都淡忘了，但是当这座城市扑面而来的时候，我才发现，忘却是一件多么难的事情。我很害怕。我害怕看到熟悉的地方和东西，但是又有某种声音在心里不停地召唤我。我回来了，浩然，你在那边还好吗？我的心永远属于你，它永远为你跳动。加油！我就为了吓你一跳啊！看看我看看，哎呦，瘦了瘦了瘦了，不过漂亮了。哎呦，小笨蛋，我看你这个自理能力还不错嘛。嗯，姑拜都被你养瘦了好几圈了。怎么可能，姐？妈最近老打电话来问你的近况，还有高染期也挺想你的，她总问你什么时候回来。我这不是回来了吗？心情好点了吗？今天就由我来给你弄一首《小月月家常菜》。你们在的时候啊，我已经学会做很多菜了。真的假的？当然了。好多种方便面呢，哈。是啊，十八种呢。姐姐姐姐姐，我告诉你啊，小林总恢复的可好了，他明天就可以出院了。明天才能出院呢。嗯，你说。我明天去不去呀？我要去的话，带点什么东西好呢？小月，我对这个人的事情不感兴趣。大家都盼着这一天呢。奶奶在家里面准备了好大一桌的菜等你回去。呃，我想到那个人的墓地上去看看。哪一个人啊？就是给我捐心脏的女人。我知道你的心思，可是医院有规定啊，捐献者的资料要保密的，不能透露给受捐者，所以我们也不知道那个人是谁。啊，这样的。阿天、啊，我们就在心里面默默的感谢这个好人吧。嗯。听说你今天出院，我就请了个假赶过来，祝贺你。谢谢，回去上班吧。怎么啦？没了，完全好了，跟正常人一样。回家好好休息。上
错吧？怎么啦？没什么。来，为我儿子逃过一劫。大家庆贺一下，来，干杯！干杯！干杯！哎呀，你们都能喝酒，我只能喝苏打水啊。你忘了医生怎么说的？说你现在心脏还有排异反应，所以不能抽烟，不能喝酒，不可以剧烈运动，不可以大喜大悲，记住了没有？还有，不能跟我嫂子太亲密。哎，李聪，讨厌，我可听不下去了啊。哎，奶奶，你别生气，我只不过实话实说嘛。而且医生说了啊，什么时候等你的排异反应完全消失了，你的身体能够完全接受这颗新的心脏了，你就可以想干嘛干嘛了。嗯，我又没说什么。哎，对了，哥，我一直特别想问你，你换了一颗新的心脏之后，你有没有一些特殊的反应？什么反应不反应的啊？启正这也算是逃过一劫了，只要健康就好啊。来，咱们为启正的健康再喝一杯。好、啊。本来你刚刚出院，我不想跟你谈这些。可是智林目前面临着非常严重的危机。我们那块地已经压在手里很长时间了，因为它盘太大，我们实在没有能力独立开发，必须要融进江家的资金。可是你跟西瑶一天不完婚，这个江心海就不会签这个合同。就是说，他不能拿一分钱。我知道。可是你不知道的是，你这一病，这婚期就要拖半年。这半年意味着什么？这个项目不但要搁浅半年，我们先期投入的资金还要压半年。爸，对不起，这都是因为我。嗯，不能这么说。谁想到你心脏会出问题啊，儿子？我只是想说，记得结婚之日，就是志林的转机之时啊。嗯，我知道。这消息够灵通的啊！怎么着？要不哥几个出来聚聚？行，哪儿啊？四个二，半年不见，万年少新人。哎呀，是啊，我也等你了嘛。来了，你看，把我们菲菲都等得不耐烦了。来来来，走走走，走。哎，哎，啊，嗯，你这也太不够意思了，这大半年的。也不会兄弟们打个招呼，是，来来来，今天可以多喝点，喝喝。你醉了？那个我我我我最近状态不太好，我今儿就不喝了。那个你们喝，你们玩，我在这待会儿就行。身体不太舒服，这不十一点还没到吗？你先回家了，身体不太舒服。那我陪你一块回去吧。不用了，最近可能玩腻了，不想再玩了，少联络吧。
能酒肉臭，路有冻死骨，你好自为之。别为弟妹。